So today we'll have about three parts of our of our activity. We'll have about 30 minutes for an introduction and then a discussion and reflection for um, kind of what we've learned as well as uh, and then kind of the most of the time will be spent with a practical activity. É, então, a estrutura do workshop de hoje está dividida em três partes. Primeiro, ela vai apresentar uma introdução e uma atividade de, de é, aquecimento. Depois, a gente vai ter mais 30 minutos de reflexão. Okay. Um, so, um, sorry about that. The subtitles seem to uh, work for English, but not for Portuguese. So I'm going. I'm going to exit presenter mode, but leave the notes um, available um, for everyone. My apologies. <laughs> Hadn't thought of it. Okay. Um, so. As, as a nice way for everybody to kind of um, kind of get to know each other because we have we have some new participants today um, um, who are based in Brazil um, and then also for us to have an opportunity to reflect on the fabulous work from last week um, if anyone would like to either raise their hand or type in the chat box um, kind of a response to one of these two questions right kind of favorite activity from our workshops last week, or a key kind of takeaway from, from what we learned last week. É, pessoal, essa atividade não vai ser para a gente, tá? Porque ela é para o pessoal que participou na atividade anterior. Ela vai fazer duas perguntas para eles, que é quais foram as suas atividades favoritas dos primeiros três workshops e quais, quais foram as, as principais lições dos três workshops também. Como vocês não participaram, é, é mais para o pessoal do Kings mesmo, tá? I was just explaining that those are activities for the for the King's students because yeah. our students participate. Oh, oh yeah, sorry. Um, so um, instead of it being something um, for everyone to, to kind of answer, it could be a nice way for our students from King's um, to share information with our new um, students from from Brazil. So if anyone would like to uh, share. Yes, Anna, hi. Hi, can you hear me? Yes. Okay, so my favorite activities, uh, well, activity in singular, was the activity where they cleaned and created the photograph, because like I said, my background in museum is more focused on social media. And so being able to see what creators do and what people do in museums really helped me um, gain a, a better understanding of what it is like to work in a museum as a, the bigger picture, mainly. So yeah, that's why I really liked that activity. Excellent. Yes, I was, I was quite sad that I wasn't able to make it to the final workshop um, because it looked like there were lots of really fantastic activities planned. Um, so I'm glad, I'm glad that they were as fantastic as as we thought they would be. A Ana disse que a atividade é, mais legal assim dela durante o workshop foi a do terceiro dia que a gente fez a higienização de fotografias, porque ela trabalha com as redes sociais do museu, mais ou menos igual a nossa Marina, estagiária, e ela disse que foi muito legal ver como é que funciona por dentro assim da estrutura mais mais prática da ação museológica, a parte mais técnica. E a, a Christine não conseguiu acompanhar, então, e ela só comentou que, com certeza, ela não, não tem dúvida de que foi bastante legal. All right. So, to move forward. So, to get started with, um, I'll start with an overview, kind of, of what we can do with information about museum collections and how we might think about structuring that information. Uh, 
A Kristen vai começar com uma exposição abrangente de como a informação é curada e como que ela é organizada dentro dos museus. Um, it's not going to be particularly detailed, um, just for the sake of making sure that I don't overwhelm everybody with technical information that we might not actually need to use today. Então, ela não vai usar uma exposição muito detalhada sobre, é, muito detalhada, muito descritiva sobre esse processo, para que possa ser mais claro no dia de hoje mesmo. Uh, but if you're interested in learning more, you can always send me an email. Um, I'm, it's one of my favorite things to, to talk about and, and to think about. Um, so always feel free to, to reach out if, if you're interested in this kind of, of, of work and research. Mas ela deixou claro que ela vai compartilhar o e-mail dela para quem quiser acompanhar mais de perto esse processo, esse desenvolvimento de trabalho museológico em relação à informação. É uma das coisas que ela mais gosta de fazer, é compartilhar informações sobre isso. Então, é possível entrar em contato com ela para ter um, um aprofundamento desses temas. Wonderful. So, uh, to, to get started, I, I found this image on the Victoria and Albert uh, Museum's website. Um, so it's it's a coffee service set, and I thought it would be a good a good way to think about how we can structure information and write down guidelines about this process, so that we can help people find items from our museum collection. É, a Christine achou esse, essa imagem bem legal de um, um conjunto de, de porcelana <coughs> para café que ela pegou do Museu Victor, Vitoriano, se não me engano, e ela vai usar ela para a gente ver como que a gente pode estruturar informações em relação à imagem para poder fazer com que a gente possa achar facilmente no acervo, nos servidores, nos museus e tudo mais. Right. So, to, to kind of break down what I mean by structure, structuring information, right? It's it's a way that we can think about keywords, um, place names, dates, and materials that help us describe an object, as well as any photos that we might take of an object. Então, essa informação que ela vai mostrar para a gente, ela se relaciona a como é, a gente pode associar a imagem e o objeto a datas, nomes, descrições é, e coisas desse tipo para poder é, colocar ele em uma rede de conexões de informação para ficarem facilmente acessíveis aos museus. Yeah. And so by structuring kinds of names and, and places and, and materials about an item, right, or, or photographs of an item, we can start the process of, of creating guidelines. Right, so that we can repeat this process over and over and over again, right, for for all different kinds of content that we might have in our museum collections. Ao estruturar esse tipo de inserção de informação, a gente consegue a gente consegue criar uma forma de guia que pode ajudar a gente a elaborar muito mais o acesso aos acervos dos museus. And so one of the reasons that we want guidelines, right, for, for the way that we structure information is so that we can be accurate and consistent, right, which will help our users interact with any web content that we create so they can find and retrieve what they're, what they're looking for and, and maybe retrieve things that they weren't expecting, but still find really useful and helpful. A razão para pela costa se usa esse tipo de guia comum à, à coleção é para deixar fácil o acesso às pessoas que se utilizam das plataformas do museu e tudo mais, para que isso possa ser, ser disseminado da melhor maneira possível. Right. So, one of the ways that I like to start this process of structuring information is to ask, what am I looking at? É uma das primeiras coisas a se fazer é, para começar nesse guia, é olhar a imagem e se perguntar, o que, que eu estou vendo? And it seems like a really simple question until we actually have to break down that, that kind of process of description. 
E isso ajuda quando a gente tem que fazer essa espécie de desconstrução daquela imagem para poder descrever o objeto. Yeah. And so for this example, right, we can say that we're looking at six objects, right? And we can be even more specific, though, and to say that we're looking at a coffee service that is made up of six pieces. Nessa fotografia, por exemplo, nós podemos ver que há seis objetos nela. E se a gente quiser ser mais específico, a gente pode falar que é um conjunto de seis peças de café. And so we can become even more specific and say that we're looking at a coffee service that's made up of six pieces that was designed and made in the 20th century. Se a gente quiser ser mais específico ainda, a gente pode falar que é um conjunto de seis peças de café que foi feito no século XX. And if we wanted to be really, really specific and even more detailed, we could say what each piece in this coffee service was designed to do, right? If it's a cup, if it's a saucer, if it's a pitcher, if it's the coffee pot, if it's a sugar bowl. And you can be even more precise and use even more technical terminology if you wanted to. E se a gente quiser ser muito mais detalhado e específico, a gente poderia descrever a cada parte quais são as suas funções. Por exemplo, um açucareiro, uma xícara, uma jarra e por aí vai. And so before we kind of dive into hunting down all of this information, right? We should stop and ask ourselves another really important question, which is to which is how much information do we really think our users need? Quando a gente conduz esse guia de perguntas em relação à fotografia, é bom a gente também se questionar o que, que é importante para o pesquisador que está acessando essa imagem. And so, as, as a very small note, um, I've noticed a typo in the notes that I have for this slide. Um, if any of you have downloaded it, it says stacking doll instead of coffee service. I reuse this example in many of my lectures, so my apologies for that mistake. É, nas anotações da, da Kristen, há um pequeno erro de digitação, que ao invés de falar que é um conjunto de, de café, fala que é um, um outro objeto. Isso é porque ela reutiliza bastante esse modelo de, de informações e tudo mais para preparar esse tipo de atividade, mas, enfim. Uh, so, to, to get back to, to the important point here, though, is um, when we're figuring out what we want our users or what we expect of our users, right, we can, we can think about, you know, how much knowledge they might have, right, or, of our collection, right, are they going to be looking for a specific item, right, um, or how much information do we expect our users to know about coffee, you know, coffee services and just kinds of, you know, um, ceramic or porcelain ware. And then also, how many other items, right, would our users be interested in finding, right, once they've, they've kind of searched for and looked at this particular coffee service? Alguns questionamentos que a gente pode fazer também em relação a quem acessa essas informações. Por exemplo, o que, que o usuário que usa a plataforma já sabe sobre esse objeto? É, o que o usuário que acessa já sabe sobre a coleção da instituição? E ainda, o que, que o usuário sabe sobre esse, esse tema em específico, no caso, café ou porcelanas? So, once we've thought through kind of how we think our users might search for information, Right, we can also start to think about the process of, of cataloging kind of whole collections of items, right? Which is to say, if you know the information we provided for one record, right, or one, one object in our collection is useful, how might we repeat that process or generalize that process kind of throughout our collection and, and the records that we might be creating for it? É interessante você pensar também quando a gente para para questionar essa questão da informação para o acesso a esses objetos, 
da maneira como ela está explicando, é pegar exemplos de objetos que já estão inseridos, que tem uma certa quantidade de sucesso, de acessos e tudo mais, para ver como que isso pode ser adaptado aos outros objetos para poder complementar esse acesso à informação para os usuários. And this is where it can be really, really helpful, right, to have detailed knowledge of, of an institution's collections, right, which is why the, the lectures from last week are really useful when we, when we think about, you know, what kinds of items are in a collection, what kinds of, of communities are contributing content, right, as well as, you know, the, the kinds of, of archival resources, historical records, and actual physical objects that are being brought together. Isso é importante para se ter uma ideia e garantir se ter uma ideia é, dos tipos diferentes de coleções, dos tipos diferentes de contribuição de pessoas da sociedade que há nesse, nesse acervo da instituição. So, the, the kind of process of deciding what we're going to describe and how we're going to describe it is an important first step that will then help us structure information, right? But I haven't actually shown you what it looks like to structure information and create metadata. So that's what we can see on this slide. Então, para tudo isso que ela está falando, é importante a gente pensar em todo esse processo de nomeação, esse processo de associação de informações, aquela imagem, aquele objeto que a gente está falando, e até agora ela não tinha mostrado como que é feito isso, e é nesse slide que é possível ver como que se monta essa, essa ideia de guia que ela estava falando antes. So, what we can see is that I've created a set of tags in the left-hand column, right, that we could, in theory, use for any number of different, of different records, different items, different materials, kinds of different, different things or stuff that we have in a collection. We have name, subject, and source. Very generic. A esquerda, ela colocou uma coluna chamada tag, que é, ela traz alguns pontos de informação que podem ser associados ao objeto. Por exemplo, nome, o subject, que seria um, o que a gente no museu conhece como os descritores, e a fonte, né, que seria o, o acesso a, a esse objeto na, no acervo da instituição. So, from there, to make sure that, you know, we're using the, the, the concept of name correctly, right, we can, we can write down, right, the way that we think about, you know, implementing and, and providing information, right, for the name of an object, right? And here I've said, you know, write things out it, like you would a sentence, right? To, to, you know, use sentence, case, you know, capitalization, um, and unless you're using a proper noun. Uh, e aqui no, no, na tag de nome, ela demonstrou, assim, mesmo uma maneira de se escrever o que, que é aquele objeto, né? E ela deixa claro que você pode escrever uma sentença mesmo para descrever aquele objeto, ao menos que ele, se, ele tenha um nome próprio. And then we can see, right, that the result, right, is structured information following a set of rules, which is the, the name that we have for this object, right, and any photo that we might take of it. Six-piece French coffee service. E o resultado dessa estruturação da informação é isso que ela deixou em evidência ali, que seria, no caso, é, conjunto de café de seis peças. And so then we can we can think about subject, right, as, as our next tag, right? And to say, well, how are we going to make sure that we're, you know, describing this object that we've given a name to, you know, consistently, and that we repeat this process again, you know, consistently and as accurately as possible, right? So a lot of the time we'll be able to copy information from, from institutional records. Right. So that should be our priority. It makes life a lot easier. Right. There are also services like the Getty vocabularies that we can explore. It's not necessary um, today for this workshop, but it's always something to keep in mind. And then we can say, you know, we're going to have multiple words or terms here, and we should separate these terms out 
using a semicolon. Essa segunda tag chamada subject, onde onde a gente consegue descrever aquele objeto a partir de termos, né? Por isso que eu fiz a comparação com os nossos descritores. É sempre bom, como a gente faz aqui, usar é, copiar termos que venham de algum tipo, algum tipo de instituição que já faça isso para ter uma padronização mesmo. No nosso caso, aquele tesauro que a Rosângela sempre compartilha. Ela também deu a dica de usar o Gary Vocabularies, que seriam é, como dicionários mesmo, que tenham termos é, preparados para esse tipo de descrição. E como vai haver mais de um tipo de termo, é, é, há um, tem que ter uma separação desses termos usando um ponto e vírgula. And so what I like to do, because kind of assigning keywords, right, or subject terms for, for an item and, and photographs associated with it can be really fun. Um, and, and we have to remember, you know, who our audience is, right, how much detail we want to provide, and other related types of, of content we have in our collection, right? So it, it's, it's a balancing act. And here, I like to think that I did an okay job. Right, so it's a coffee service, right? And, and we can we can imagine that. Well, I know for a fact that the Victoria and Albert Museum has several hundred coffee services in its collection, right? I've also used the name of the designer who who created the pattern um, for for this coffee service, right? And working under the assumption that you know, he designed several other coffee services that we would probably want to, you know, include. Or associate his name with. Então, é, a Kristen disse que essa é uma das partes mais divertidas da, da, da inserção dessas informações em relação aos objetos. Aqui vocês podem ver que ela deu um exemplo para a gente. Ela colocou dois termos. O primeiro é conjunto de café, coffee services, e depois ela colocou Maurice Dufresne, né, que é o, o designer francês, pintor e designer de interiores do século XX. So one of the really important things um, that, that I like to think about, but I'm very kind of not so good at doing, is including multiple languages in, in the, the material or the catalog records that I create. Um, so when we think about you know, what to include and who our audience is, we might also want to consider right, how we could translate this information Right, and then how we would include multiple languages to make sure that the widest possible audience can access the information that we've structured. And this is where services like the Getty Vocabularies can be very helpful. Um, they have uh, multiple kinds of languages that, that they work in, including um, Mandarin, Cantonese, French, Uh, Brazilian Portuguese, uh, continental Portuguese, um, Spanish, and um, English, I think are, are seven that are like kind of the most common um, for, for, the, for, the, for the subject kinds of terms that, that they uh, provide access to. Uh, então, pensando naquela consideração de que é de suma importância conhecer é, as capacidades, se esperar as capacidades de quem vai utilizar aquelas informações informações que estão, estão sendo inseridas, há uma parte que é um pouco difícil, às vezes, para poder ser completa, nesse caso, mas também há a possibilidade, que é bastante comum em museus grandes, como ela comentou no Museu Vitoriano, lá de Londres, é você fazer a adição desses termos em outras linguagens também. Ela deu o exemplo que o Getty Vocabularies, ele tem uma seleção enorme de línguas que dá para você usar ele para fazer essa tradução dos termos. Então, por exemplo, ela disse que tem uma Mandarim, tem brasileiro, é, tem português brasileiro, português europeu e inglês e francês. Então, assim, são é, ferramentas que são possíveis para fazer um complemento dessa inserção de uma maneira que atinja um público maior e tem um acesso maior a esse objeto inserido. So that's always an adventure to think about, and one of the good ways to kind of process and and prioritize the the primary language that your users will be working in is to provide a information about the source um, that that you're you know referencing and and representing in your structured information 
And so this is where having guidelines or standards for where you copy that information from and the format it will be in can be very important. Um, so I, I tend to prefer taking the, the URL or DOI directly from the page, right, or, or the website um, that, that I'm accessing, right, um, and that, you know, I'm looking at while I'm learning about an object, right, and I, I like to just copy it right over into whatever kind of database or record keeping system I'm working in. Um, so you can see that that, that results in a nice, um, a nice link that you can copy again and again, and that you can click on and be taken directly to the source of information um, that might be in a different language than your catalog record. It might have additional information that users could find interesting um, that might not necessarily have, have known or thought to use while they were searching for information. So it creates a kind of complex ecosystem of information where we're sharing and learning from each other based on the types of information we think our users are most interested in. É, essa última tag, que é a da fonte, ela provê um exercício interessante porque ela faz parte desse processo de criar um guia de inserção da informação, porque você vai estar utilizando constantemente uma mesma maneira de se relacionar a essas fontes durante essas descrições. Então, por exemplo, é, e também isso pode complementar a informação que já está inserida nessa estruturação da informação que ela está fazendo aqui. Por exemplo, você vai pegar constantemente, enquanto faz essa, essas descrições e, e criações de informação, é, é uma forma de fonte semelhante. Então, você sempre vai, por exemplo, lá na página principal da instituição, onde tem um link de acesso a esse objeto particular, você vai usar aquele link para colocar aqui. Você pode usar um URL ou você pode usar outro sistema de linkagem de informação, como o DOI, que é comum nos nossos periódicos. É, e muitas vezes essa informação do acesso à fonte pode complementar as informações que já estão estruturadas aqui. Às vezes você pode estar fazendo essa estruturação em uma língua e no, e no site que você está pegando pode estar em outra língua. Então pode haver um complemento de informações que cria um ecossistema de informações bastante complexo e complementa toda essa informação adquirida. So, with, with all of that in mind, I've set up an opportunity for us to practice kind of as a group um, for a few minutes while we kind of process all of the information that, that I've shared with you. So I will copy um, the link to this particular item into the chat um, in case you're interested. Um, in case you're interested in um, visiting the website. Uh, então, pessoal, é, ela está mandando no chat o link para um, uma atividadezinha que ela vai pedir para a gente fazer a mesma coisa isso que a gente está vendo agora, fazer uma descrição dessa imagem. Então, a gente vai ter os três tags e tudo mais. A gente pode inserir conforme a gente... É, acabou de ver aqui com ela. Vocês podem colocar em português que eu vou traduzindo os resultados, tá? Quem que souber pode falar inglês direto, pode. So, just kind of generally looking at, at this photo, right, that we have on the left side of the screen, um, what are some of the some of the kinds of terms or, or kinds of tags that you might use to fill in the name, the subject, and, and the source information. Um, you know, if you'd like to share, you can you can raise your hand um, and and talk or write in the in the chat box um, if you would like to or prefer to. É, então, como ela explicou, a gente vai ter essa atividadezinha aqui. Vocês vão poder preencher o nome, os termos e a fonte, caso seja disponível. Daí, se vocês não quiserem fazer, explicar por áudio como que vocês fizeram, vocês podem mandar no chat também.
Pessoal, todo mundo teve acesso ao link que a Christian mandou no chat. Esse link é onde vocês vão colocar o source, tá? Também It's algumas informações que estão acontecendo. Sorry, it's also all right if, if no one wants to participate. I, I just, I, I like to have a kind of opportunity for, for kind of casual questions and, and experimenting with what I've just shared. So, no pressure. Oh, yeah, it's okay. I, I was just uh, telling them that the link that you sent on the chat is uh -huh. for information about the object and the source you are all, you yeah. are all. You understood what I mean. <laughs> yeah. I'm also terrible at, at, at waiting patiently. Um, Anna has suffered through classes with me and, and she knows that for, for a fact. Um, so. Ah, yes, let me translate. Um, Marina has asked, can we be uh, submitting it to the chat like one by one? Because it would be better than uh, sending it all at once. She means like, can she first send the name can she then send the subject and then the source? Or does yes. it have to be only in one message? Yes, that would be perfect. Yeah. Mm -hmm. uh, so can it be one piece at a time? Mm -hmm. Yes. Pode ser, Marina. Você pode enviar um por um. Daí não, não precisa de elaborar tudo e mandar, não. Pode ir fazendo um por um. So to make the most out of our time, um, feel free to, to kind of um, keep thinking about how you would like to describe um, or create metadata for this photo. Um, but while you do that, I will be incredibly helpful and um, kind of pose three questions that I, that I can talk through a bit um, and share some opinions about. Um, before we move on to the activities, we'll, we'll have breakout rooms, if I can manage to set them up, um, and, and some activities where you can actually work with materials that, um, that our colleagues and, and Londrina have shared with us. É, durante esse tempo, ela vai estar apresentando também uh, algumas questões em relação aos metadados, é, como se eles são utilizados no museu, para poder dar uma, uma ajudada nessa, nesse acesso às, às unidades com informação e tudo mais. So, this first question that I have on, on the discussion slide, what resources do museums need to create metadata? Um, it's it's a tricky one to answer because there's a lot of different ways that that we can kind of discuss potential responses. Uh, a primeira pergunta que ela faz é, pode ser um pouquinho complicada em, em um primeiro momento, mas ela pergunta o seguinte: que tipo de recursos os museus precisam para criar metadados? So we can we can start by kind of thinking about the fanciest and kind of most complicated sets of resources that that a museum might need, right? A relational database, as well as servers, um, as well as you know, um, kind of additional kind of memory space, and then also right, kind of the technical expertise to bring together you know um, files, um, servers, and database technologies. É, Para dar um exemplo, ela citou ah, algumas coisas que podem ser como, por exemplo, os servidores que nós temos aqui no museu, né, base de dados online, algo como uma memória digital que tenha é, facilidade para nos dar acesso a esses recursos que podem ser usados para fazer a criação dos metadados, para auxiliar no processo desse, de estruturação da informação. And so, this is kind of the, the ultimate goal that that a museum collection would have, right? Because it means that, you know, you can have a web presence, you can have an interactive kind of collection, right? And it also means that, you know, all of the cataloging and, and information structuring that, that you kind of engage with and spend time and money and effort on um, can, be, can be put to the most use. Uh, segundo a Chris, sim, esse é um dos principais é, objetivos de um museu é ter essa rede de recursos para estruturação da informação 
para que isso possa ajudar nos lidares do museu e é uma coisa que deve ser considerada de suma importância para ser feita. Toda essa infraestrutura de criação de informações. But kind of before we can get to this kind of goal of having, you know, a, a relational database and, and servers and, and these really kinds of fancy storage systems for, for all of the information that we have or digital content that we might have, we first need to actually know about a museum's collections, about its history, about, you know, its kind of financial commitments and, and resources, right, as well as, you know, people who can organize and manage this, this kind of institutional knowledge. Antes que, que possa ser concretizado essa, essa elaboração de sistemas de armazenamento e tudo mais, é preciso conhecer o museu que se está lidando, por exemplo, o museu tem verba, tem projetos, tem acesso a esse desenvolvimento dessa estrutura de formação é, é, de armazenamento. Ela também é uma instituição também que tem acesso a pessoas que saibam lidar com essa técnica necessária de, de, de agregação da informação e estruturação em bases de dados e esses tipos de coisas que ela usou como exemplo. And so this leads to, I think, the next point or the next question that I've posed really nicely. Well, of course, I think it's nice because um, I, I designed the lecture. But what are some of the challenges museums might need to negotiate while creating metadata? É, também há uma segunda pergunta que ela fez, seguindo em frente, que ela pergunta o seguinte, quais são alguns dos desafios que os museus talvez precisem de negociar enquanto eles criam metadados? So, I think that this is my favorite question to, to explore because it, it allows us to really think about how our digital content interfaces with or complements our, our analog or physical materials, right? Um, because it, it means that we're thinking about kind of the whole kind of spectrum of, of a museum's collection and the purpose that this collection can have for both visitors and researchers, as well as the community that the museum kind of exists in. Uma das perguntas mais instigantes e interessantes, porque nela há um certo nível de diálogo entre essa plataforma digital e a esfera analógica é, do dia a dia. Então, há uma uma conversa que tem que ocorrer entre essas duas relações para poder fazer a elaboração de toda essa informação estruturada é, e, e armazenada. And so I think that this is an opportunity to think about the ways, you know, digitizing content and having, you know, workshops as well as internships and educational programs allows a museum as, as you know, a, a group of people um, who, who manage and, and kind of maintain content can, can think about sources of knowledge, right, um, in terms of who has the authority to describe content, right, as well as thinking through ways to sustain efforts to, to catalog and, and create metadata for museum collections. And then also the kind of impact right that that a catalog record or a catalog you know database might have on on the visibility on the kind of you know network that that a museum is is able to participate in uh, coisas interessantes para se pensar quando a gente fala sobre isso é a importância de eventos como o que a gente está tendo agora como é o caso do workshop e também os projetos que são desenvolvidos pelo museu ou o projeto de de aquisição de estagiários para poder é, entrar em contato com essa rede de estruturação de informação e pensar como que é importante ter isso de maneira a, a poder associar essa todo esse processo de estruturação da informação em relação aos metadados, como isso é importante para ter um acesso à, re, à, à rede de associações, de comunicação do museu à sociedade. So this also leads to the third question that, that, I've, that I've put on this slide, which is what technologies might help museums be creative and innovative with their use of metadata? A terceira pergunta que ela faz seguindo 
é, quais tecnologias podem ajudar os museus a serem criativos e inovadores com seus usos dos metadados? Uh, because you know, in the example that that I've provided, it's it's literally it's it's a you know PowerPoint kind of table, right? So it's it's static, it's not very interactive, but it gets the job done, right? But we want to kind of think kind of more broadly and and about the potential to connect information with with you know technologies like linked open data, right, and the semantic web. Right. And then also next week, um, what you'll be doing with Gabrielle is thinking about how we can kind of use data and digital assets, right, to think about virtual realities and augmented realities and, and the potential that we can have for really creating immersive um, and, and interesting spaces um, that, that make museums kind of viable and, and vibrant in, in a digital space. É, no caso, ela demonstrou para a gente como que isso pode ser ocorrido em um slide de PowerPoint, como ela disse, é uma, uma, um aspecto bastante estático, não tem muita interatividade e tudo mais, mas é, é algo que dá para se expandir para várias outras formas de comunicação, de inserção de dados, e um exemplo disso vai ser na semana que vem, quando a gente tiver o workshop da Gabriela, que ela vai utilizar o software Unity como para poder mostrar para a gente como que a gente pode integrar essa informação à, à realidade aumentada, né? aquele virtual reality, é, e como que a gente pode lidar com essa informação em outras estruturas um pouco mais tecnológicas e mais elaboradas também. So, this is kind of my opinion and my perspective on, on these questions, but I think that, you know, It, they're all based in the work that I've done in museums, um, both kind of as, as an intern many years ago, where I went to kind of go find objects that needed to be brought out of storage so they could be digitized, right? And then kind of from there to thinking about kinds of database technologies for storing digitized content. And now kind of as I've transitioned into, into teaching and research about museum collections, but It's just one perspective of many possible kinds of opinions. So if you would like to share, um, please feel free to either reach out and send me an email um, or to, you know, um, type in the chat um, or kind of any any kind of, of, of iteration um, kind of beyond what, what I've posted there. É, a Christy falou que ela já teve é, prática na né, experiência na relação de pegar os objetos e fazer uma digitalização deles, esse processo que a gente faz comumente no museu. Mas ela disse também que há uma vasta forma de criação, de compartilhamento dessas informações, que não existe uma só. Então, basicamente, ela falou também que se vocês quiserem dialogar sobre isso, compartilhar experiências, vocês podem mandar no chat, pode falar, ou pode enviar e-mail para ela, enfim. É isso. Uh, Kristen, um, uh -huh. I would like to translate what Marina has sent in the chat because I think yeah. it complements a little bit what you, uh, this sharing of experiences and information. Uh -huh. She, she yeah. said that a really useful resource is also the origin of the object. Uh, as as yeah. happens in the Historical Museum of Londrina, uh, there is a legal term of donation that uh, makes clear who has donated that picture. And also our workshop has dealt a lot with this kind of origin of objects and how does it relate to narratives. And uh, uh, in our experience, it also complements very much the, how do we approximate to the objects? Like knowing where are they from? What is their place of origin? As in a cultural place of origin, a historical place of origin. Yeah, that actually, I think that that is one of the kind of more important kinds of points that can be included in, in a record, um, particularly for historical collections. Um, and then also even more importantly for collections that are part of a community and, and still kind of actively working with, um, you know, people who, who are alive and have stories and have, have materials that they want to donate. Yeah. So that's it. An excellent point. Yeah. Uh, Marina, a Christian achou bastante interessante essa contribuição. Ela disse que é uma, realmente uma das mais importantes partes de informações do objeto, porque ele dá para nós informações como, por exemplo, qual é a comunidade 
do indivíduo que fez a doação daquele objeto e, e assim isso já cria uma grande gama de informações que complementa a presença do objeto em si. And so working in small groups, um, no more than no more than three, um, you will be working on the following tasks. Um, uh, just a second, just so I can translate it. É, então, pessoal, a Kristen, ela preparou uma atividade agora que a gente vai fazer uh, junto com uma pasta do Drive que ela compartilhou com todos nós. Uh, se não me engano, as quatro últimas pastas estão reservadas, cada uma, para três estudantes, três estagiários aqui do museu, tá? Então, vocês podem fazer uma divisão entre si, eu posso ajudar vocês se for necessário. E daí, lá a gente vai usar ela para poder treinar um pouco isso que a gente acabou de acompanhar aqui até agora, tá? Então, ela vai mandar o um link aqui no chat e vocês já podem acessar e dividir essas pastas entre três, cada um. So, um, for part one, you'll work with your group mates to create a catalog record, right? Or to create metadata, right? And you'll want to use your knowledge of, of Londrina or of the, of the museum's collection, right? You'll want to think about um, You'll want to think about the tags that you want to use. And then you'll also want to write down the process that you and your group mates develop while creating this record. Right. And then after 15 minutes, um, you'll want to upload the record to your group or the record and your instructions to your group's folder. Yes. Uh, então, a gente vai usar esse conhecimento da coleção do Museu Histórico de Londrina. A gente vai considerar que tipos de, de termos e descritores que a gente pode utilizar para fazer a descrição deles. E assim que for feito, vocês podem fazer, por exemplo, no um Word ou algo assim, e vocês colocam lá no, no, no na pasta do Google Drive. Uh, Christine, let me ask you something. Uh, do we have to use a part of the collection from the museum for this? Yes. So what I've done, if we look over here, um, you can see that I have the folders and I took um, the images that had been shared um, in the in the kind of larger um, um, cultural heritage across borders um, workshop um, so that they have all been available. So, okay. Okay. All right. I think uh, I think we should all be back at, at this point, I hope. Um, and many, many, many thanks for being um, patient. So for part two of our activity, we'll be looking at each other's records, right? So you'll swap. Um, so first, upload materials into your Google Drive folder. Um, or if it's easier, email them, whichever you prefer. Uh, and so groups three and five will swap, and groups four and six will swap uh, the records that, that you worked on for the last uh, 15 to 20 minutes. Yes. É, daí, assim, é, uma das atividades que vão ser feitas é conforme ela colocou aqui no, no primeiro passo. O grupo 1 um e 2 vai trocar o, a ficha feita. O grupo 3 e 5 vai trocar entre si também. E o 4 e 6 vai fazer também a troca. Daí vai ter alguns minutinhos para poder fazer assim. Uh, você dar uma olhada e pensar assim, algo que eu adicionaria, algo que eu removeria. E ter um diálogo mesmo nessa diferença de experiência que tiveram os grupos. E então, por about 15 minutos, então nós vamos voltar para o main room again at 3.40, yeah, 3.45, that's 10 minutes, sorry, that's much faster um, than, than I thought it would be. Um, but uh, what you'll be doing during this time is to read through the record that, 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 you, that, that your classmates share um, and see if there's any material that you would like to change or adjust or add. Um, and then if you have time, to try and catalog 
um, your original group item using your classmates um, example template or guidelines that they that they've provided for you. Um, Kristen, um, I think that there was a little bit of a problem because our students, they had to take a little time to set up like meeting rooms. To ah, yes. I don't think everyone has uh, is ready, but okay. uh, I, don't, I, I, I think it's hard to ask for more time because of the different time zones. But yeah, uh, okay. if you want to make it anyway, so if it's easier, I'm very flexible with this. This was a very ambitious workshop to set up. So if it's easier to just keep working on your records um, for until you know about um, three for the next kind of 10 minutes, um, that's also fine. And reviewing classmates work can be something that, that you do kind of after the fact, um, if, if you're interested or kind of um, have, have the time in between this workshop and the next workshop. Yeah. All right. All right. Since we have about 10 minutes left um, and and I want to make sure that we are respectful of, of time zones and also of, of kind of everybody's general requirements for for getting through today. Um, I thought it would be good to wrap up um, and to kind of summarize with some kinds of final thoughts and and reflections on on today um, so um i've typed in the chat um so that it's there in english and can be translated um as we go right um we'll run out of time to complete our second activity today um but many thanks for being patient while i i tried to make technical uh, decisions um, and many thanks to, to Guy for all of his help. Um, I'll monitor requests for access to our workshop folders over the next week so that if you have the time or the interest, you can work through um, the second activity. Um, and if you have any questions, you can email me um, and, and receive feedback that way. Um, Uh, pessoal, então, como eu deixei aqui no chat, a Kristen já vai estar encaminhando aqui para o final, porque faltam 10 minutos, então, em respeito aos horários é, dos outros países, para não ficar muito tarde, ela já vai continuar. Então, como, ela, como eu escrevi ali para vocês, a mensagem dela é a seguinte, se não tiver tempo para finalizar as atividades, vocês podem fazer isso durante a semana, pode comparar com os outros, outros exemplos dos outros alunos e tudo mais, tá? É, mas, de maneira geral, ela agradece bastante a presença de todo mundo. É, e ela vai estar monitorando os pedidos de acesso às pastas, então não, não deveria ter qualquer tipo de problema em relação a, a esse acesso. Yes. Uh, so, just in, just in closing, um, many thanks for, for everyone's patience and also um, everyone's willingness to, to kind of um, handle the, the ups and downs of, of technology um, today. And so, with that, I will I will be ending a few minutes early, but again, thank you so much. I really appreciate everyone's everyone's patience and participation today. Yeah. Uh, I would like to thank you, Kristen, for this great workshop. Uh, it has been certainly really helpful for all of us. I think it relates a lot with what we do daily here at the museum, so it, it was great. I'm sure that uh, every intern that will come to the museum from now on will share this kind of information with them it will be of great help for us and thanks a lot and have a great day Excellent. You as well. thank you. yes bye 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 bye, bye. ciao pessoal <laughs>